bienvenidos a vuestro canal, ya sabéis, el canal de Rosa Cocinera y Madre. Hoy preparamos un plan de turrón casero, muy fácil de hacer, buenísimo y perfecto para estas fiestas. Y como siempre, ya sabéis que antes de empezar con la receta, os enseño los ingredientes, así que vamos a verlos. Y los ingredientes que vamos a necesitar son medio litro de leche entera, 6 huevos medianos, 300 gramos de turrón blando tipo Gijona, 50 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla y para el caramelo 5 cucharadas de azúcar y una de agua. Lo primero que vamos a hacer es el caramelo, para ello ponemos el azúcar con una cucharada de agua al fuego, vamos a dejarlo a fuego medio hasta que empiece a coger color por los bordes, una vez que empiece a coger por los bordes tenemos que vigilarlo y ya podemos moverlo, si lo movemos antes se nos va a cristalizar. Esperamos que vaya cogiendo color y cuando tengamos el color deseado, en mi caso un color clarito, lo echamos sobre las planeras que tenemos ya preparadas. Con la ayuda de un tenedor, chafamos un poco el turrón y luego lo vamos a triturar con la leche que tenemos tibia, hasta que esté totalmente disuelto. Echamos los huevos en un bol amplio y le vamos a añadir una cucharadita de esencia de vainilla. Además le añadimos los 50 gramos de azúcar y ahora con unas varillas vamos a batir bien hasta que esté todo totalmente integrado. Ahora le añadimos la leche en la que hemos disuelto ya el turrón y simplemente tenemos que mezclar bien y reservar. Reservamos la mezcla mientras ponemos el horno a calentar a 175 grados con calor arriba y abajo. Ahora con mucho cuidado vamos a rellenar las planeras. Como veis el caramelo ya está sólido y lo he puesto en una bandeja que necesariamente tiene que ser alta, ya que tenemos que cocer los flanes al baño María. En esta bandeja vamos a añadir agua caliente. Como os decía, con mucho cuidado rellenamos las flaneras. Como veis me voy a ayudar de una jarrita para no verter nada. Y ya casi tengo el horno caliente a 175 grados con calor arriba y abajo. Como os había dicho, para esta cantidad os van a salir de 8 a 10 flanes. Ahora voy a rellenar la bandeja con agua caliente con mucho cuidado de no manchar los flanes. Si tenéis más mal pulso, esto lo podéis hacer perfectamente en el horno. Bueno, relleno la bandeja con agua caliente, lo meto dentro del horno que tengo caliente a 175 grados, acordáis, con calor arriba y abajo y voy a dejar 30 minutos o si pinchamos el flan tenemos que notar ya que está semi cuajado. Después de 30 minutos en el horno ya tenemos los flanes. Para comprobar que están, tenéis que tocarlos y al tocarlos se aprecia perfectamente que ya tiene la textura de flan o si no, pinchar con una brocheta en el centro y si veis que ya está semi cuajado es que está. Ahora vamos a dejar que se enfríen dentro del agua y cuando se hayan enfriado los guardamos en el frigorífico como mínimo dos horas. Pues aquí tenemos el flan que ya está bien frío, como os había dicho mínimo dos horas, pero si tenéis tiempo yo lo he dejado de un día para otro. Ahora... Le voy a pasar un cuchillo para que se desmolde más fácilmente por el borde y le damos la vuelta a ver qué tal nos ha quedado. Así. Y ahora pegamos unos golpecitos y listo. Fijaros qué buena pinta. Ya tenemos un flan de turrón muy sencillo y que queda perfecto. Pues ya tenemos listo este flan de turrón que os aseguro que está buenísimo. Como siempre, espero que os haya gustado la receta. Si es así, os animo a compartir y a que le deis un like. Y a aquellos que todavía no estáis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito con otra nueva receta. Chao.